ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബേബി ഹാക്സ് ബേബി ഹാക്സ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്രീംസിനെ കുറിച്ചാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ കളറും സ്കിൻ ടോണും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ബോഡി ക്രീംസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ക്രീംസ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടു മക്കൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വൺ ടു മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ക്രീംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്രീം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ക്രീം ആണ് അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രീം തേങ്ങാപ്പാൽ വളരെ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് മാത്രല്ല തേങ്ങാപ്പാലിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി ന്യൂട്രിയൻസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ സി ഇ ബി സിക്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ അയൺ കോപ്പർ മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള മിനറൽസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ മിനറൽസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിങ്കിൾസും ഏജിങ് സമയത്തുള്ള സ്പോർട്സും റിങ്കിൾസും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ ഈ മിനറൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരമുറി തേങ്ങയാണ് അതായത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രീം നമുക്കൊരു വൺ വീക്ക് വരെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും എന്നും ഇത് ഈ ക്രീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് വരെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരകി ഒത്തിരി നേരം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വയ്ക്കരുത് ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്നാൽ അതിനകത്ത് ജലാംശമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക ഇനി പിഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയ്ക്ക് പൊതുവേ ഡ്രൈനസ് ഉള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വെറ്റില്ലാത്ത തേങ്ങയാണെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒത്തിരി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു പത്ത് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് തേങ്ങാവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഗുണമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കൈകൊണ്ടല്ല മിക്സിയിലാണ് ഇത് പിഴിയാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മിക്സി ഒരു കാരണവശാലും ചൂടാവാൻ പാടില്ല ചൂടായാൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പം മിക്സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ തവണ തന്നെ മിക്സിയിൽ അടിക്കുക അഥവാ മിക്സി ചൂട് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മിക്സി ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു മൂറ് തേങ്ങയുടെ പാലാണിത് ഇത് ഇത് പ്യൂർ തേങ്ങാപ്പാല് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പാലിൽ ചെറിയ ചെറിയ തേങ്ങയുടെ കൊത്തുകളോ ചെറിയ അംശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ച് പ്യൂർ പാല് മാത്രം എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്ത പാല് ഒരു ബൗളിലാക്കി നമുക്കത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കാം റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാല് ഫ്രീസ് ആകാൻ പാടില്ല അത് കാരണം അത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഇരിക്കണം അതായത് കുഞ്ഞിനിപ്പോ നാളെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കി
ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കയ്യിലും പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് വേണം കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇത് വൈറ്റ് കളർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഓയിലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് കുഞ്ഞു കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് ഇത് തേച്ച് കുഞ്ഞിനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിടത്തിയിരിക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ദേഹത്ത് പിടിക്കും അതല്ലാതെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ക്രീം ഈ ക്രീം വളരെ നല്ലൊരു ക്രീമാണ് ഞാന് എന്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് അപ്പം ഈ ബാലൻസ് ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം അപ്പൊ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഇത് ഒത്തിരി നേരം പുറത്തിരുന്ന അതൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഉടനെ തന്നെ ഉള്ളിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തേങ്ങാൽപ്പാൽ ക്രീം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും വൺ വീക്കിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്രീം മഞ്ഞൾ കൊണ്ടുള്ള ക്രീമാണ് മഞ്ഞൾ ഒരു നല്ല ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് മഞ്ഞളിനുള്ളിലുള്ള കുർക്കുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസിനെ നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസിനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിക്കുകയും പിന്നെ പുതിയ സ്കിൻ സ്കിൻ സെൽസ് ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസും ബോഡിയും ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് തൊട്ടേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് ബോഡി ക്രീമാണ് മഞ്ഞൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ക്രീം ആയിരുന്നു മഞ്ഞൾ അത് നന്നായിട്ട് ബോഡിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാറായിരുന്നു പതിവ് അപ്പം ഈ മഞ്ഞളുടെ ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ മഞ്ഞൾ മുതിർന്നവർക്കും നല്ലൊരു ക്രീമാണ് അത് മുതിർന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെമൺ കൂടി ലെമൺന്റെ നീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റ് കൂടിയാണ് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ക്രീം ആണ് ഈ മഞ്ഞളും ലെമണും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലെമൺ മിക്സ് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ക്രീം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ചമഞ്ഞളിന്റെ ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പച്ചമഞ്ഞൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞളും കിട്ടും കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റിഷ് കളറാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞളുടെ ഉൾവശം ഇത്രയും മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റിഷ് കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം പച്ചമഞ്ഞളിന്റെ ക്രീമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ ക്രീം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ പച്ചമഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഈ പച്ചമഞ്ഞൾ കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ തൊലി പീൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന്റെ തൊലി പീൽ ചെയ്ത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇത് അരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുഴവിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ചതച്ചെടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും അത് നല്ല അരവിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അത് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ചെറിയ ഫോമിലുള്ള വെള്ളക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ വെള്ളക്കയുടെ മോഡ് ഏറ്റവും മേളിലത്തെ ആ ഭാഗം ആ വെള്ളക്ക പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം ആ മേൽവശത്തെ ഭാഗം അത് ഈ മഞ്ഞളിന്റെ കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കും കാരണം ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാകാൻ വേണ്ടി ആ അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ഹെൽപ്പ്
എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ അരിഞ്ഞ് അരച്ചെടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ക്രീം പോലെ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ മഞ്ഞളുടെ കളർ ഒരു ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറിലേക്ക് അങ്ങ് മാറും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ മഞ്ഞൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞൾ മാത്രം അപ്പം എടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ പീല് ചെയ്യാത്ത മഞ്ഞൾ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നനച്ച് ഒരു ചെറിയ കിറ്റിലൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ മഞ്ഞൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ ക്രീം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക മഞ്ഞൾ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് പിടിച്ച് ഉണങ്ങണം അപ്പൊ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കുളിപ്പിച്ച് മാറ്റാം അപ്പൊ കുളിപ്പിക്കുമ്പം സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല പയറുപൊടിയോ മറ്റോ ഇഞ്ചിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹം വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് മുതിർന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അതായത് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചാൽ ഇതൊരു നല്ല ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റ് ആണ് അത് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിനെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റനിങ് ക്രീമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തും മുഖത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല ഒരു നാടൻ ക്രീമാണിത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല കളറും പിന്നെ അവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ നന്നാക്കുന്ന പിന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുരുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ റാഷസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പാടുകളോ ഒന്നും ദേഹത്ത് വരത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ക്രീമാണ് മഞ്ഞളുടെ ക്രീം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബോഡി ക്രീം ബട്ടറാണ് വെണ്ണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങാം പക്ഷെ വാങ്ങുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അപ്പം വെണ്ണ ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ ആൻഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മോന് ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബോഡി ക്രീം ആണ് ഈ ക്രീം ഞാൻ അറൌണ്ട് ഒരു വൺ ഇയർ വരെ എന്റെ മോന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആവാനും സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ ഈ ബട്ടർ എന്നുള്ള ക്രീം നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബട്ടർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നും എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ നിന്ന് സ്റ്റോവ്സിൽ നിന്ന് നല്ല ബട്ടർ വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ അമൂലിന്റെ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അമൂലിന്റെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബട്ടർ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മറ്റ് രണ്ട് ക്രീമുകളും പോലെ വെണ്ണ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ചധികം പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ആഴ്ചകളത്തെ പാൽപ്പാട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കണം പാൽ കാച്ചി അത് തണുത്ത് കഴിയുന്നതിന് ശേഷം മുകളിൽ വരുന്ന പാട ഒരു കൊച്ചു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പാടം കിട്ടുമ്പോൾ ആ കൊച്ചു ടിന്നിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഒടുവിൽ ആ ടിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആകുമ്പോൾ അത് പുറത്തെടുത്ത് നമുക്ക് വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാൽപ്പാടയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടിൻ പാൽപ്പാട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ടിൻ ഫില്ലായിട്ടുള്ള പാൽപ്പാട നമ്മളിടത്തൊരു കൊച്ചു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു തവി
അപ്പൊ ഇത് ഈ മോള് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെണ്ണ ഇതിന് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടി നമ്മൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുക്കുന്ന വെണ്ണ ഒരു ബൗളില് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക ഇത് വെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെണ്ണ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ വെണ്ണയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു വർഷത്തോളം യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വെണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ വെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ണ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബാക്കി രണ്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ക്രീമുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വെണ്ണ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടത്തിയിട്ടാണ് കുളിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്രീം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ക്രീംസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒത്തിരി പാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ബോഡി ക്രീംസ് ആണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് റാഷസോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്കളോ അങ്ങനത്തെ പാടുകളോ ഒന്നും വരാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇരിക്കും കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ കോംപ്ലക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഈ ഡെഡ് സെൽസ് ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ഒക്കെ പോകുന്നതോടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ കോംപ്ലക്ഷൻ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്